எல்லோருக்கும் வணக்கம் கடந்த இரண்டு நாள்களாக என்னுடைய மகள் பல்லவி வந்து கோச்சிட்டு வீட்டுக்கு வீட்டை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க காணலை அப்படின்ற நிறைய ஃபேக் நியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது யார் பார்த்த வேலைன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லை ஏதோ கிட்னாப்ட் அப்படின்லாம் வர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபேக் நியூஸ் இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியல பட் கண்டிப்பாக எங்கேயோ மீடியா ஆளுங்க தான் இதை செஞ்சுருக்கணும் வேணும்னே அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது ஏன்னா மொதல் ஆர்டிக்கல் வந்து வருது மூணு மூன்றரை போல் வருது நேற்று மதியானம் மூன்றரை மணி போல் வருது வித்தின் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ரெண்டுத்துலேயுமே போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி ஏதோ என்னன்றது எனக்கே தெரியாதப்போ ஸோ முதல்ல எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபேக் நியூஸ் போயிட்டுருக்கு அதை வந்து யாரும் நம்பாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டுட்டேன் அதை பார்த்துருக்காங்க அங்கேருந்து தான் என்னோடய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்தால் என்னோடய எல்லா ஃபோட்டோஸும் எடுத்தும் அவங்க வந்து நியூஸ் க்ரியேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் தீவிரமாக அதை வந்து வேணும்னே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதாவது ரெண்டு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாளாக திரும்ப திரும்ப இதே நியூஸ் வந்து இன்னும் அதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ கூட ப பதிவு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வீட்டில் தான் இருக்கேன் பாருங்கள் வீடியோ வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி வீடியோவும் போட்டுட்டேன் அதையும் தாண்டி அதுக்கப்புறமும் வேணும்னே இன்னமும் கண்டினியூஸாக அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு விதமாக கதை கட்டுறாங்க அதாவது ரொ கண்டிப்பாக அந்த பொய்யை வந்து எப்படியாவது உண்மை ஆக்கணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியும் இது பொய் அப்படின்னு தெரியும் நான் போட்ட வீடியோவும் பார்த்துட்டாங்க நான் போட்ட ஸ்டேட்டஸும் பார்த்துட்டாங்க ஆனால் அதை வந்து கண்டிப்பாக இந்த பொய்யை உண்மை ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேணும்னே இதை வந்து என்ன ரீசன்னே தெரியல பட் வேணும்னே இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா நாங்கள் எப்போவுமே பிஸியாக இருப்போம் இதில் பலர் வந்து தொடர்ந்து கால் பண்ணோடனே எங்கள் நம்ம ஆஃபீஸ் இதுக்கு தான் ஏன்னா நான் வந்து தொலைபேசி எண் எடுக்க மாட்டேன் எங்களுடைய பர்சனல் எண் யாருமே எடுக்க மாட்டோம் எந்த நம்பர் வா யார் கூப்பிட்டாலும் அப்படி ஆஃபீஸ் நம்பர் தொடர்ந்து இப்படி கேட்ட பின்னாடி தான் என்ன இது எல்லாருமே இப்படி கேட்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஒரு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நாங்களே பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி இப்படி ஒரு ஃபேக் நியூஸை வந்து அதாவது மீடியாஸ் எல்லாம் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்துருக்கணும் நேரடியாக வந்து என்னையும் என் மகள்கிட்டையும் வந்து கேட்டிருந்துருக்கணும் எனக்கு எத்தனையோ பேர் இந்த நியூஸை பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆயிரம் ஃபோன் கால்ஸ் பேசிட்டேன் ஒரு ஆயிரம் மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே இன்னமும் வந்துட்டுருக்க பேசிகிட்டே தான் இருக்கேன் இத்தனை ஃபோன் காலில் ஒரு கால் கூட எனக்கு இது வரைக்கும் மீடியா கிட்ட இருந்து வரல என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும்னு அவங்க ட்ரையே பண்ணலை நிறையா மீடியாவில் இருக்கிறவங்க கிட்ட என்னோடய நம்பர் பர்சனல் நம்பரே இருக்குது ஆனால் ஒரு தடவை கூட கால் பண்ணி பேச ட்ரை கூட பண்ணல யாரும் ஒரு மெசேஜ் கூட எனக்கு அனுப்பல அதே பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டு அதுலேயே கூட எனக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டிருக்கலாம் இது உண்மையா அப்படின்றது யார் யாரோ கேட்குறாங்க தெரியாதவங்கலாம் பதட்டப்பட்டு கேட்குறாங்க இவங்க ஒரு தடவை கூட அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணணுன்றது இல்லை ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் வாய்க்கு வந்தது இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதுதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்த மீடியாவே வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஆச்சரியம் எது இருந்தாலும் மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறவங்க இதில் ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்துருக்கணும்ல மேடம் என்ன ப பல்லவி இருக்காங்களா இல்லை இது வந்து உண்மையான செய்தியா நாங்கள் வரலாமா அப்படின்னு இல்லை கேட்டில் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாகவே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் செய்யாமல் அவங்களே எங்கெங்கிருந்தோ படங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு இது யார் பார்த்த வேலை எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிது இதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேங்க அதாவது பிரபலங்களை தொட்டு இப்படி ஒரு மீடியாவில் இந்த அந்த வியூஸ் ஏற்றுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம மக்களுக்கு அதில் என்ன இவங்களுக்கு என்ன இதில் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது என்னன்றது சொல்லிடணும் நீங்கள் படிக்கிற ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் எப்படி சும்மா கீழே போகும்போது ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா ஹெட்லைன்ஸ் வந்து ஏதாவது நல்ல பரபரப்பான இது மாதிரி போட்டுருவாங்க நீங்கள் அதை அழுத்தி என்னன்றது சும்மா திறந்து பார்க்குறீங்க இல்லையா அதுக்குமே அவங்களுக்கு காசு உண்டு யூடியூப் ஆகட்டும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே மணி 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 தான் இப்போது அந்த டிஆர்பி ஏற்றுறது எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு காசு வரும் அவ்வளோவே தான் ஸோ நேர்த்தி வேறு எதுவும் இல்லையா செய்தி அவங்களுக்கு போடுறதுக்கு என்னன்னு தெரியல என்னென்னோ நடந்துட்டுருக்கு ஏன்னா கடந்த ஆமாம் இது பாருங்களேன் இப்போ வந்து எங்களை தொட்டு இப்படி பண்ணோன்றது எத்தனையோ பெண்களுக்கு எத்தனையோ அநீதி இழைச்சி உண்மையாக நிறையா பிரச்சனை உண்மை பிரச்சனை எத்தனையோ இருக்குல்ல அது யாராவது அனலைஸ் பண்ணுறாங்களே இது
அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா இது வேணும்னே பண்றாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் அவங்களே என்னமோ அசம்ஷன் அவங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க இதனால போயிருப்பாங்களோ அதனால போயிருப்பாங்களோன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு காது மூக்கு வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது குறிப்பாக நம்ம வியூவர் சொன்னாங்க மேடம் நம்ம பாப்பாவை எங்களுக்கு பத பதட்டமா இருக்கு டாக்டர் பல்லவியவை உட்கார வச்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்கன்னு சரி எனக்கு வந்து நேரம் கிடைக்கும் போது செஞ்சிடலாம் இது வரைக்கும் என்ன இவங்க இது வரைக்கும் போறாங்கன்னு பாத்துக்கிட்டா ரெண்டாவது நாளா இன்னமும் எனக்கு வந்து இப்போ சாயங்கால நியூஸ்ல ரெண்டாவது நாளா கூட வந்திருக்கு ஹெட்லைன்ஸ்ல இப்பயும் போடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சரி இது அட்லீஸ்ட் இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் அவங்க நிறுத்தலீங்க எனக்கு அதான் ஆச்சரியம் அதாவது நான் வந்து ஒரு நாள் விட்டு பா அப்புறம் வந்து வீடியோ பண்ணலான் இருந்தேன் காரணம் என்னென்னா அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட்ஸு அது வந்து யார் சொல்கிறாங்க எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்றதுக்காக அதில் கவனம் செலுத்திட்டு இவங்க இது எது வரைக்கும் போகிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் இது பண்ணலான்னு பார்த்தா அவங்க என்னது நிறுத்தாமல் ஒவ்வொருத்தரும் கண்ணு காது மூக்கு வச்சு போய்கிட்டே இருக்காங்க இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் சரி வேண்டாம் நம்ம வந்து வியூவர்ஸ் ரொம்ப பதட்டமாக நிறைய உலக தமிழர்கள் அத்தனை பேருமே என் வீட்டுக்கார் கூப்பிட்டு அண்ணா என்னாச்சு அண்ணான் பரிவோட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ உங்களுக்கு பதிவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் பதட்டம் அடையாதீங்க அது போலியான செய்தி மீடியா பீப்புளுக்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டு அது சரி பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அதை விட்டுக்கிட்டு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் ஏற்றணும் அப்படின்னு ஹெட்டிங் ஒன்று பத பரபரப்பான தலைப்பு கொடுத்துடுறது இந்த மாதிரி வாங்கிட்டாங்க கட்டுட்டாங்க என்னென்னவோ என்ன அதாவது நாங்கள் வந்து உலக அளவில் தெரிஞ்ச ஒரு செலிபிரிட்டின்றனால என்னுடைய பெண்ணுடைய படம் எடுத்து போடுறதுக்கே நீங்கள் பர்மிஷன் கேட்டுருந்துருக்கணும் அதுவே பெரிய குற்றம் அவங்களுடைய படம் வந்து நினச்சவங்கெல்லாம் எடுத்து போடுறதுக்கு தப்பு அது ஏன்னா சாதாரண மக்களுடைய படங்கள் எடுக்கிறதே தப்பு அப்படி இருக்கும்போது பிரபலமாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய படம் எல்லாம் தொடணும்னா நம்ம கிட்ட கேட்கணும் செய்தியும் போடணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட கேட்கணும் கேட்டுட்டு போடுறது தான் முறை இது என்னன்னு நான் பார்க்குறேன் கவனிக்கிறேன் யாரும் பதட்டம் அடையாதீங்க ஆஃபீஸும் போகிற தினமும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னு வேற சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக வர்றதுக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணணுமோ அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மழை காரணமாங்க மழை வந்து ரொம்ப அங்கே 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 பேஞ்சுட்டு ஷிப்மேன் ஷிப் அதனால கொஞ்சம் இதாகுது அப்புறம் எங்கள் ஷிப்மேன் உங்கள் இடத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணால் கிடைக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் நிறைய கொஞ்சம் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கிறனால தான் எல்லாமே கொஞ்சம் தாமதமாகுது நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கும் கனவா இருந்ததுனால தான் நாங்கள் வீடியோவே ஒரு நாள் கழித்து போடுறோம் ஆமாம் ஸோ அந்த வேலையில் மட்டும் தான் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இது வந்து எங்களை எந்த விதத்துலேயும் டிஸ்டர்பும் பண்ணலை அதே மாதிரிதான் இருக்கும் அவ்வளோ அதனால என் கணவர் நானு என்னுடைய மகள்கள் ரெண்டு பேரு எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் சின்ன ரோமியாவும் நல்லா இருக்கான் என் சின்ன பெண்ணுக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல பிஸியா படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருக்கும் நன்றி வணக்கம்